，水口出不去了，小鬼子来了。找了这么久，终于找到他们了。让我们洗清沙子沟一战的耻辱吧！上。小鬼子包围还没合拢，李连长，在得带人向西，跟我杜绝，你们往北，同时往两个方向撤退。出去以后，我们在严家村汇合。老蒋，那你呢？大仗的事听我的，服从命令，快撤！是，走，上。包围了，现在怎么办？跟他们拼了，进屋。
大家记住，打完就跑，老远在。哎，你一会就跟着我。哎，有数有数，逃命咱们是老搭档了吧？只能当厨子了。哎哎哎哎哎！没跑了啊！村里还剩多少人？管你啥事儿啊？刚说，就俺俩还有一群乡亲们，还有刚说。刚说已经死了，小鬼子马上就要进村了，去通知乡亲们赶紧转移。真的假的？快去！哦哦哦哦！
是不是以后就好了？一定会的。拿着这个，这比菜刀好使。这三个，这是小鬼子侦察兵，后边的部队马上就会上来。还有其他地方可以去吗？只能去严家村了，离这五十几里路，就那儿有点咱们的部队了。对对对，你上来这么用，出发。啊，这这么牛啊！等，山地不是说一夜之内就可以找到吗？还没有消息吗？没有。不等了，先与武雄会合再说。嗨，马上到，李司马，李司马，听到，快起来！再往前走就要出山了，团长就算跑了出来，也不能走这条道啊！这不明摆着找小鬼子打吗？别，找的就是鬼子。什么？我告诉你，我们出来是找团长的。你要不想找的话，你赶紧给我回去。找团长，你不得先问问鬼子吗？私は捜索組だ。バカ、日本軍を殺したんだ。それはすまない。一日も捜索し、緊張しちゃって。すまないで済むものか。出てこい。おとなしく私を書いて、詳細説明しろ。出なきゃ殺すぞ。よ、这名长行啊，鬼子话有劲。别说，注意一点。中国軍の長官を捕まった。今三尊部隊を探したんだ。知ってるか？君たちか。少佐は今お田村で尋問してるんだ。そのうち奴らを全部滅ぼすんだ。お田村か。亀田大将、悪いね。君は一人。私は三人、数えるか。降参しろ。哎呀
放弃抵抗，打死他干嘛？谁说他放弃抵抗？哎，换他们的衣服。你确定让我在这换吗？你要是力气大的话，可以拖一个人进树林，要么咱们就谁也别看谁。誰だここの傷をお前らのせいだごめんなさいちょっと誤解だ分かったらいい分かったらいいごめんなさい我々やられた調査に報告しないと彼は今どこだあ裏にいるんだこの道をずっと行くと突き当たりだああそうだ呼吸必要だ弾薬はどこ少佐の部屋の隣だ所影がいるんだよしはい先救团长，救我们三个人，凭手里边这烧火棍子，你觉得我们能救谁啊？喂，就咱们三个人，你就打算拿那家伙硬抢团长？就是他弹药库里有火药也没用啊！谁说要跟他硬拼呢？咱们可以光明正大的进去。下属连长郑少军，王军区协助清查此人身份。好了，政委，再加上一句，尤其要查清楚
他私人父亲的身份背景，以及和日本人的关系。白鸚君発見しました。捜索見ついてます。報告に来ました。どこに見つけた？表紙され。我不是让你们哥哥击破吗？为什么不听我的命令？撤销了对三十九团的包围，大哥，实在是抱歉。这三十九团拒不出战，他们的要塞如果没有重型火炮，根本就攻不下来。大哥，这二哥那边你也不是不了解，他的沙子沟被八路的一个连拦了几个小时，他觉得奇耻大辱，无颜面对哥哥，所以他见到八路，一定要一雪前耻。你们确定找到了八路？对，这次袭击我们大获成功。我们不仅歼灭八路军的一小部分，还抓获一个重要指挥官。据我猜测，估计是团级以上。很好，给我盯住吴刚，在我赶到之前，千万不要把他弄死了。明白。かしこまりました。被发现了，你们赶快撤！留下来，你必死无疑。那总比一起死强。小鬼子，你们听着，你们少佐，在爷爷手上。输给二连老孙吧！你们都是好样放下！王川。
什么？你说呢？快去找医生！叫什么医生？马上追！嗨！枪这东西，说到底没你们想的那么复杂。最重要的就是这块，这也是一把枪最值钱的地方。这么小小的一个东西，里边可丰富极了。嗯、最重要的是这根弹簧，要多上油，否则的话，子弹就打不准。想好了，团长要怪罪下来，我顶着。可咱们说好了，这次的缴获必须上缴。哎，那那是，只要跟俺们两把枪就行了。<笑>这是我所截获的情报，这里就是据点。哎，小雪哥，这离俺们上次搞枪的地方不远啊，俺们怎么没发现呢？就像你们这种无组织、无序的情报，能发现才怪。这回好了，有了杜鹃姐的组织和纪律，咱们一定能多借几把枪啊！
，兄弟们中埋伏了，咱们赶快去救吧。救救救，装个屁呀、啊！对方有多少人你知道吗？你看人家枪法打得过吗？你们俩在这守着，我去找日本人帮忙。是是。这里有什么地方？为什么要伪军巡逻？这前面有一个库房，是皇军。哦、不，是鬼子的临时补给站。有多少人？不过看你这架势，要是不处理的话，贺尚峰是肯定没变。贺尚峰，你知道是什么吗？其实也不要紧，最多也就是锯个腿而已。不过说到这个锯腿啊，可就有点意思了。你见过那个古锯吗？那古锯锯到腿上那声音啊，就是咯吱咯吱的响呀，跟锯木头那个声音呢还不大一样。我说我说，我们来的时候有二十多个人，可是被你们这么一打，就没几个人了。村子里边有多少个房间？完整的有四间，一间兵营，一间弹药库，一间物资库，还有一间被我们队长给占了。知道骗我的下场吗？哎呦，大爷，我哪敢骗你呀、啊！我这辈子不想只要一条腿啊！瞧你胆小的样子，逗你呢！我还没问完呢。我这下手够轻的了，是他不经打。到现在都没出来人，我估计他们是叫增援了。我们时间不多，抓紧时间行动。来，掌握你。来，一人一个，胖子跟前坐，我负责那边；，我跟杜鹃，我负责这边。行动这点东西就把你们乐成这样，真是没见过世面，赶紧搬吧！人为财死，鸟为食亡，都别太贪，差不多就行了。好嘞就是心里有点犯嘀咕，嘀咕啥呀？知道你以前是好学生的，现在你已经彻底被我拖下水了。从此以后，咱就狼狈为奸吧。谁跟你狼狈为奸？我这叫将功补过。你说怎么过就怎么过，想好了咱们跟团长说了吗？实话实说。听你的，接货。我经常在想，我的身边怎么会有这么多蠢货？你知道藤堂吗？你叫藤堂吗？还是你叫藤堂？为什么我身边会有这么多的藤堂？
，一个小小的补给站都守不住，你们会耽误我整个铁路的修建工作。确定楚巴鲁是往西边撤退吗？确定。上次那几个巡逻的死在这里，楚巴鲁很有可能就藏在这片区域里。小托，你打算冲过去吗？这不行，无人大佐再三他说什么我会不记得吗？集结部队，封锁这片区域。那八路要是强行突破怎么办？他们要是想硬冲，那就怪不得我了。嗯、我们的攻击还是落后，沿途要是经过村庄，把所有男丁都抓回来。嗨！哎，咋整啊？进村子的都都被小鬼子封锁了，啥咋整啊？哎，都来了，就算救不了人，杀几鬼子也行啊！分头行动啊！我军哥这枪吧，那这太准了。袭击岗哨，万一援军冲了怎么办？俺俩看没几个鬼子才动手。八路吗？有多少人？应该就是土八路，但人不多，就几个。他们是想冲破封锁线？这不太清楚。似乎他们好像也逃到深山里去。那就先不要追，别暴露了我们的实力。相信过不了多久，他们的主力部队就会出现。在这之前。只要他们乖乖的待在笼子里，我们就静观其变。
，左边有一个岗头，右边又是一个岗头。封锁部队的行进轨迹就摸清楚了。这一天，我特地分析了一下他们物资运送的情况。在鬼头沟附近，建造工程的可能性最大，但具体是什么还不清楚。去了以后就清楚。咱上那儿干啥去？不掩护大部队突围吗？啊！你还记得咱们上次袭击的那个岗哨吗？啊！如果按照刚才杜鹃的分析，那里边至少住着两个排的日军。那么多！那得小五十人呢。是啊，他要是都冲上来，咱们可就惨了。按常理说，巡逻队遇袭，他们的人数又占优势，没有道理不出来援救。不出来的原因只有一个，就是他们有更重要的东西要保护。如果没有分析错的话，日军的秘密工程准确的位置就应该在这里。他们之所以对我们进行封锁，就是怕我们靠近这片区域。那我还是没听明白，那。那跟咱掩护大部队突围有啥关系啊？嗯，不明白就不明白。你需要做的是，今天晚上睡个好觉，明天一早，咱们出发。吃多了，忙了半天，是在修建铁路啊？交际线离这有那么多的距离，怎么会选在这深山里？日军的动机，咱们以后再说。你现在赶紧回营地，天黑之前，我们会把所有封锁区的小鬼子都吸引到这儿来，到时候。你让江团长带着大部队赶紧撤出包围圈，这要是再跑不了，这团长他也就甭干了。都拉到这儿了，是啊，小林哥，小鬼子能听你的吗？我会让他们爱上我。日军封锁部队至少有四个人，你们就四个人，这样做太危险了。杜千姐，放心吧，有我保护他。你别管这么多了，你现在就是使出吃奶的力气。赶紧跑，成不成就全看你的速度了。跑。
，我带队到前面去看看，让他们打起精神。主力部队在外封锁，小心八路的袭击。嘿。横塘副官现在外出巡逻，命令你们打起精神，小心八路。嗨，都他妈堵山里了，哪有八路呀？就是八路，瞎他妈心。都清楚自己的路线和位置了，放心吧。清楚了，先走。好。牵着马往反方向走，多留点脚印，十分钟以后我们会完。好，听了。
万达达。那个方向一直跑，走走走走走走走走走走走走走。怎么样？估计听见枪声，也快过来了。都买好了。嗯嗯，好。五爷。人家怎么都跑了？给我抓回来！老汉，给我追！没事，放开！注意，爸。所有部队去支援。已经准备好了，老姜，这里我们准备好的时间已经差不多了，我们什么时候出发？郑少军，就四个人，能把小鬼子四个营的封锁部署全都调开了？杜鹃，你确定他是这么说的？就报告，团长，封锁山区的小鬼子不知道怎么了。跟发了疯一样，往鬼头沟走了。嘿，这小子，这违规救赵的计划，还真让他使成了啊！传我命令，全团出发，冲出包围圈。是。
工程兵。小鬼子不上当了？啥呀？肯定是你没买好。你滚犊子！去，都给找了。要真这么好糊弄的话，咱也不会在五更手上吃这么大亏。炸弹他们一定会拆掉，只是时间问题。关键是他们要用多久。警戒继续排雷，冲锋队跟我上！兄弟，这样都往上冲，他妈的这是不要命的主，怎么办？往死里跑！据点受到攻击，请求协助。哪个据点遭到攻击？这个。说。根据得到的情报，所有据点受到袭击。少佐，我们还是赶快回房吧。土八路的破枪烂炮能有什么威力？让县城的守军先顶住，我收拾完这些土八路，马上就赶过去。只要快搜索，他们肯定就在附近。报告大佐，最新消息，县城附近据点遭到八路不同程度的袭击。所有的据点？嗯，我刚的部队呢？还在山区里。难道是八路军想趁县城空虚的时候袭击县城？命令吴刚，立刻回防。嗨。
什么了？我袁大佐来电，命令我不立即撤回，防止敌人偷袭县城。大哥怎么就这么不相信我？怎么回复？还能怎么回复？知道了。算你们运气好，收队，莫队。武冈孝佐急电，怎么说？说是知道了。他知道了。他知道什么？如果不是他执意要和八路一战，县城怎么会后方空虚？告诉他，就说是我说的。如果不立刻回防，县城有了任何差池，军阀出之。嗨，小总，说，五人大佐再度来电，他说要您立即返回，不然的话，军阀出之。返回，返回，返回！你这话要翻来覆去说多少遍？哎，张队长，这次让俺来，你说打谁？就打那个通讯兵，就是背铁盒子那个。八路竟然敢这样挑衅我！来吧，太阳，很好，进来干啥？好。少佐，少佐心动，无人大佐命令我们快速回防，这是担心你的安危啊！能有什么安危？但这不是在担心我，是在侮辱我。不就是个现场吗？主力部队返回现场防御，你带兵跟我接着追。今天不宰了这几个土八路，绝不回去。兄弟，兄弟，不行了。你呢？哎，那就之前猛练过一阵，现在就是半条命了，再跑真跑死了。小军哥，前面就是黑风谷了。咱们要不要过去喝口水歇会儿啊？走吧，先去黑风谷。哎，走吧，快走！快点！哎，大哥，我听说八路主动出击，二哥现在怎么样？八路突然出现在县城周边，我已经命令他立刻回防了。马上带发条电报给二哥，跟他说千万不要分兵，小心被袭击。我估计是八路的阴谋这地方不错，山好水好。我们觉得这儿不错，小鬼子也会觉得这儿不错。等他们追上来以后，一定会在这里休整
士兵经过长途跋涉，体力严重匮乏。我看这儿也没什么危险，我们要不然就在这里休息休息。地图，地图。我们现在在哪儿？不清楚。休息，原地休息。三弟，三弟，三弟，你干什么去？现在八路动作异常，万一有什么意外，我这里随时需要你。这些都不重要，我只知道，这么久还没有二哥消息，二哥肯定出了问题。你不要排兵是吧？我自己去。他带了这么多人。万一出了什么意外，也只能说明他自己无能许久的时候了，终于找到你们了！所有人警戒，警戒，准备进攻。俺们快报销，胖子，你这人买了多少啊？哎，全买了。你你
还认识我吗？不要给他动！不要给他都想着你，很快，我就要送你们兄弟三个在阴曹地府里团聚所有的县城、据点、树林里的伏击，都是假的。我早就知道了，不过你们已经晚了。天造计划已经万事俱备，你们必死无疑。希望了。